നമസ്കാരം ഗ്രാമീണ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും എല്ലാ പറഞ്ഞ കറിയാപ്പന്റെ പ്രോഗ്രാമിലെ മറ്റദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സേവര് സ്വാഗതം ഞാൻ നബീൻ ബാങ്ക അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എല്ലാ പന്നിയും കറിയാപ്പുന്ന പ്രോഗ്രാം ചിത്രീകരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മമ്പറത്താണ് അതായത് മമ്പറത്തുള്ള നമ്മുടെ ഗാലക്സി കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് അവരാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിലെ സമ്മാനം സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗാലക്സി കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അവരുടെ സ്ഥാപനം നമ്മുടെ മമ്പറത്താണ് അപ്പൊ മമ്പർ ടൗൺ എന്നാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പന്നിയും കറിയാപ്പുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹം ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ പഴയ പാലത്തിലോട്ട് കയറി പോകുന്ന വഴിയാണ് പക്ഷെ അതിപ്പം മൊത്തം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അത്രയും ഇവിടെ ഈ പഴയ പാലത്തിൻ്റെ റോഡ് സൈഡിൽ മൊത്തം വാഹനങ്ങളാണ് പുതിയ പാലത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പല ടെക്നോളജി പരമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ ഈ കേബിൾ അതായത് നമ്മുടെ കേരള വിഷൻ കേബിൾ പല ടെക്നോളജി പരമായിട്ട് ഒരുപാട് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വാർത്തകൾ ചെറിയ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഒറ്റ മാർഗ്ഗമേ ഉള്ളൂ അതിന് നമ്മുടെ മെയിൻ ചാനൽ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ആടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാദേശിക കേബിൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ പ്രാദേശിക കേബിൾ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അനിവാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതാണ് ഗ്രാമിക ചാനൽ അതായത് കേരള വിഷൻ്റെ കേബിൾ കണക്ഷനാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗാലക്സി കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന സമ്മാനത്തിലുള്ള എല്ലാ പന്നിയും കറിയാപ്പുന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അധ്യയം നമ്മളിവിടെ ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നമ്മളിപ്പം മമ്പറം ടൗണിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്ന എപ്പിസോഡ് അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും എല്ലാ അപ്പ നിങ്ങൾ കറിയാപ്പുന്ന പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സേബുറ സ്വാഗതം അപ്പം ബാപ്പ നമുക്ക് നോക്കാപ്പ ആരാപ്പ ഉത്തരം പറയാപ്പ പറയുന്നതാക്ക് നമുക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കാപ്പ ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് ചേട്ടൻ നിങ്ങൾ വന്നേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വൈറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ് അതായത് സമാധാനത്തിൻ്റെ നിറമാണ് വെള്ളയും വെള്ളയും മാസ്ക് അടക്കം വെള്ളയാണ് സഞ്ചി സഞ്ചി അടക്കം വെള്ള കളറാണ് ചേട്ടൻ ഇങ്ങോട്ട് സൈഡിൽ കൊടുക്കാം റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് മാറിയ ചേട്ടൻ്റെ പേരെങ്ങനെ ഗിരിജൻ ഗിരിജൻ ഇത് വ്യത്യസ്തമായ പേരാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ മമ്പർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സുരേന്ദ്രൻ ബാലൻ കൃഷ്ണൻ ആരിഫ് ആശിക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് പേര് പക്ഷെ ഗിരിജൻ എന്നുള്ള പേരിൽ ചേട്ടൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഈ ചേട്ടൻ ഈ ഗിരിജൻ എന്നുള്ള പേര് അറിയുന്ന വേറെ ആരെങ്കിലും ഈ നാട്ടിലുണ്ടോ ഈ നാട്ടിലില്ല അതാണ് ഈ ഒരു പേരിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തൃശ്ശൂർക്കാരുടെ ഒരാളുണ്ട് ഗിരിജൻ ഈ ഗിരിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പേരിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പർവ്വതം ആ ശിവൻ എന്നുള്ള ഗിരിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനൊരു ചില പേരുകൾ അങ്ങനെയാണ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അപൂർവമായിട്ട് മാത്രം കേൾക്കുന്ന പേരാണ് ഓക്കെ ചില പേരുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ജോലി ചെയ്യാൻ നോക്കി ഞാൻ കൂത്തുപറമ്പിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ ഈ ഒരു ആയിരുന്നു നടന്ന് കളിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ കഴിച്ച് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വേണം കഴിക്കാം അതായത് പരമാവധി നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം പുറത്തുനിന്നാണ് കഴിക്കല്ലേ വീട്ടിലാണ് കഴിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പം വയസ്സത്തിനാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം അതായത് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജോലി തേടി പോയതിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചത് വീട്ടിൽ നിന്നാണോ അത് പുറത്തുനിന്നാണോ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ച പുറത്താണ് ഗ്രാമീണ ചാനലിലെ പ്രോഗ്രാമാണ് എല്ലാ പന്നിയൊക്കെ അറിയാവുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് അറിയാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ കിടക്കുന്ന മുൻപ് ഒരു കാര്യം നമ്മളിപ്പം ഈ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചോണ്ട് ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ എടുത്താണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതായത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മുടെ ശരീരം അത് അസുഖരഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആരോഗ്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ ശരി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്ന് കഴിക്കണം രണ്ടാമത് ഈ എണ്ണ കടികളുണ്ട് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് അത് ഒഴിവാക്കണം അത് ഒഴിവാക്കണം എന്നാൽ പിന്നെ കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം രക്ഷപ്പെടാം ഓക്കെ അതായത് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷക്കാലമായിട്ട് ജോലിയുള്ള സമയത്ത് എല്ലാ ദിവസങ്ങളും അതായത് ആ അത്രയും വർഷങ്ങളെല്ലാം 
ശ്രമിക്കാനുള്ള <laughs> 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 ഞാൻ ഒരു ടെക്നോളജി പരമായിട്ട് ഒരുപാട് പുരോഗതി ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ കൂടി കൂടി വരികയാണ് അസുഖമില്ലാത്ത ഒരു ആരോഗ്യ ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വ്യായാമം ആ വ്യായാമം ചെയ്യണം എത്ര സമയം ഒരു ദിവസം അരമണിക്കൂർ ചെയ്താലും മതിയപ്പാ അത് ഓടണോ ചാടണോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നില്ല വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യണം വെറുതെ ഇരിക്കുക ഞാനോ ഞാൻ രാവിലെ എനിക്കൊരു നായിണ്ട് അവൻ അഞ്ചു മണിക്ക് അവൻ എന്നെ ഉണർത്തും അപ്പൊ അതും കൊണ്ട് അതിനെയും കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വ്യായാമം ഒരു പരിധിവരെ തടുത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഓനെ പോലെ ആൾക്കാർ കൊള്ളും നട്ടുള്ളു അപ്പൊ നിങ്ങൾ വാ ഇപ്പം പവിത്രമായിട്ടും പ്രകാശമായിട്ടും രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രോഗരഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആരോഗ്യം രോഗമില്ലാത്ത ഒരു ആരോഗ്യം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവരുടെ അഭിപ്രായം നന്നായിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വ്യായാമം ചെയ്താൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് അസുഖങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ രണ്ടൊരു പാട്ട് പാടൂലേ പാടാറില്ല പണ്ട് അല്ലേ പാടാറുണ്ട് ഇവര് പണ്ട് പാടാറുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഇപ്പം പാടാറുണ്ട് അയ്യോ എന്റെ മോള് പാടുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ടായി മോള കുട്ടിങ്ങോ ഞാൻ എന്റെ മുറ്റത്ത് ഗാലക്സി കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് മമ്പറം നൽകുന്ന സമ്മാനമാണ് അതായത് ഇവിടെയുള്ള കേബിൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗാലക്സി കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഓക്കെ ഗാലക്സി കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സമ്മാനമാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി പോകാം രാത്രി എത്ര മണി കിടന്ന് ഉറങ്ങും ഞാൻ പതിനൊന്ന് മണി പതിനൊന്ന് മണി അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കും എല്ലാ ദിവസവും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് അപ്പുറം ഇല്ല ഇപ്പുറം ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ല ചിലപ്പോ ചെറിയ ചോദ്യാണ് അതായത് തലതിരിഞ്ഞാൽ രാത്രിയാകുന്ന ദിവസം ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം 
ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗാലക്സി കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് നൽകുന്ന സമ്മാനത്തിൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് തല തിരിഞ്ഞാൽ രാത്രിയാകുന്ന ദിവസം ഏത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം കൂടെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് ആരോഗ്യ അതായത് രോഗരഹിതമായ ആരോഗ്യം ശരീരം ഉണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പറ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു അധ്യാപനൊക്കെ ആവാന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നോ ാണ് ഒരു അധ്യാപകനാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫുട്ബോൾ കോച്ചിങ് നടന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഭാവി താരങ്ങൾക്കാണ് അല്ലെ താങ്ക് യു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഗ്രാമീണ ചാനൽ വരികയാണ് ചെറിയൊരു ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം അതിന് മുൻപ് അതായത് നമ്മള് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസുഖമുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പൊ അല്ലെ ഇപ്പൊ രോഗമില്ലാത്ത ഒരു ആരോഗ്യം ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വ്യായാമം ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി കൂടും അതുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ രോഗത്തിനും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയി പിന്നെ മാക്സിമം മരുന്ന് കുടിക്കാതെ തന്നെ നമ്മളെ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ തരുന്ന ചികിത്സ മാക്സിമം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക വർക്കൗട്ടിലൂടെ തന്നെ മാക്സിമം രോഗങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാരണം വെച്ചാൽ പുള്ളിക്കാരി ഒരു ഫുട്ബോൾ താരം കൂടെ ആയിരുന്നു പറയുന്നത് നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇതുപോലെ കിടന്ന് പറയും കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തടി കൂടും രോഗം കൂടും പക്ഷെ നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കണക്കായി നമ്മൾ ഇച്ചിരി വ്യായാമം കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ രോഗത്തിനും ഇല്ലാത്ത ഒരു നല്ല ശരീരം കിട്ടും നല്ല പുതിയ നല്ല തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുമൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലേ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ എത്ര മണി കിടന്നു തുടങ്ങാൻ രാത്രി ഞാൻ രാത്രി ഒരു പത്ത് മണി പത്തരയാകും എത്ര മണിക്ക് നിൽക്കും രാവിലെ ഒരു നാലര അഞ്ച് നാലര കഴിക്കും രാവിലെയും കോച്ചിങ് രാവിലെയും കോച്ചിങ് കൊടുക്കും വെരി ഗുഡ് രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ഇടക്കും രാവിലെ നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചെറിയൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം ഓക്കെ ഒരു കുസ്തി ചോദ്യമാണ് തല തിരിഞ്ഞാൽ രാത്രിയാകുന്ന ദിവസം ഏതാണ് തല തിരിഞ്ഞാൽ രാത്രിയാകുന്ന ദിവസം ചൊവ്വ ചൊവ്വ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോറി അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം കാണാം ഓക്കെ ഓക്കെ സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പിന്റെ ജൈവ ഗ്രാമം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പച്ചക്കറി വിപണന കേന്ദ്രമാണ് ആരാണ് ഇതിന് ഇതിന്റെ ആളാരായിരുന്നു അലോ ആളോർത്തോ അലോ ആളോർത്തോ ആളോർത്തോ ഓർത്തോ ഞാൻ അതിന്റെ ഉള്ളിലാ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ അല്ലേ ഓക്കെ ചേട്ടന്റെ പേരെന്ത് രമേശ് എന്നാണ് രമേശ് ചേട്ടന്റെ പേര് രമേശ എന്ത് രമേശനാ കീഴത്തൂർ പാറോളി രമേശ കീഴത്തൂര് സ്ഥലമാണോ കീഴത്തൂർ അപ്പൊ ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ജൈവ ഗ്രാമ പദ്ധതി പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടില് ഒരു പിന്നെ പത്തേക്കർ സ്ഥലത്ത് പച്ചക്കറികൾ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരു കുളം ഇതൊക്കെ കുഴിച്ചിരുന്നു അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു അതിന്റെ സ്റ്റാളാണ് ഇതിന്റെ പിന്നെ സ്റ്റാളിന് വാടക നമ്മൾ കൊടുക്കണം സ്റ്റാളിന് വാടക ഇല്ല നമ്മള് ഹരിത സംഘത്തിന്റെ വക ഇതാക്കാണ് വാടകകളൊന്നും ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എത്ര മണിവരെ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തനം നമ്മള് രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണി വരെ പച്ചക്കറിക്കെടുക്കുന്ന പച്ചക്കറി പിന്നെ ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ശീതകള പച്ചക്കറിയുടെ ഇതാണ് ഈ ആ ടൈം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഈ നെറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അവർ വരുത്തിട്ട് പിന്നെ കുറെ പിന്നെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കും ഈ കേരറ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് നാടൻ കിട്ടില്ല നാടൻ പഴക്കെ ഇവിടുന്ന് ഇതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇതിന്റെ വേക്കിൽ ഒരു കൊട്ടാട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പഴയ ഒരു കർഷകനാണ് കൊട്ടാട്ടൻ 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 ഒര
പത്ത് എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ട് ഇന്നും നമുക്ക് പിന്നെ ഡെയിലി ഒരു മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നാലായിരം ഈ രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ കൊലകൊണ്ടത്തിൽ അങ്ങനെ അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അവർക്ക് അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയാണ് കർഷകരെ പേര് കൊട്ടാട്ടൻ കൊട്ടാട്ട ഒരു സലൂട്ട് നമ്മുടെ വക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഗ്രാമീ ചാനൽ വരികയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര് എല്ലാപ്പ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാപ്പാന്ന് അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം ചോദിക്കും അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം തന്നാൽ നമ്മുടെ ഗാലക്സി കേബിൾ എന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സമ്മാനം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഏഹ് അതിന്റെ ചോദിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഓരോ ദിവസവും ഇപ്പം കണ്ണൂരിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ എണ്ണം കൂടാൻ കാരണം രോഗികൾ കൂടി വരുന്നത് ഈ രോഗികൾ കൂടാൻ കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ ചോദ്യം ചില ചോദ്യം ചില ഒരു കാര്യം അന്വേഷിക്കുകയാണ് അതായത് അസുഖം ഇല്ലാത്ത ഒരു ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അസുഖമില്ലാതെ ഒരു ശരീരം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വയം തീരുമാനിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് പൊതു മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് സാധനങ്ങൾ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ച് അതിലെ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വിശ്വാസമുള്ള സംഭവം അതേസമയം നമുക്കിപ്പോൾ കൊണ്ടത്തരുന്നവർ അവർ പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് കേൾക്കും അപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഇതാണ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് നല്ല ഇതാണ് നമ്മൾ വടവിടുന്നത് കീടനാശിനി ഇടുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളത് വിശ്വസിക്കും വാങ്ങുന്നത് പിന്നെ അവരെ മക്കൾ കൊണ്ടുത്തരുന്നവർ മക്കളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങുന്നുണ്ട് സാധനങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിശ്വാസം പിന്നെ കൂടുതൽ നമുക്കൊരു വിശ്വാസം വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വയം സ്വയം ഉണ്ടാക്കി 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 കഴിക്കും അത് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് വഴി പോകുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് നമുക്കൊരു വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പയർ ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ഉണ്ടാക്കാം ചീര ഉണ്ടാക്കാം വണ്ടക്കി ഉണ്ടാക്കാം മറ്റുള്ള ക്യാരറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ആശ്രയിക്കാനേ പറ്റൂ പിന്നെ ബീട്രൂട്ട് അങ്ങനത്തെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംഭവം ശരിയാണ് പക്ഷെ നെൽകൃഷി ഇവിടെ വയലുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ കിടക്കുകയല്ലേ ആരും അതിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പൊ കൃഷി ചെയ്യാൻ തന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അവര് പിന്നെ നാട്ടിലുള്ള തൊഴിലാളികൾ വരുന്നില്ല കാരണം അവര് പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ എനിക്കൊരു എട്ട് വയലുണ്ട് എന്റെ അമ്മ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് അവര് കൃഷി കഴിഞ്ഞാൽ കൂലി കൊടുക്കുന്നത് പൈസയല്ല അവർക്ക് നെല്ലൊക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് അതല്ല വേണ്ടത് ഇന്ന് അവർക്ക് കൂലിയാ വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് അവർക്ക് വെള്ളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചേട്ടൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ചേട്ടൻ നെൽകൃഷി എല്ലാം ആക്കുന്നത് പറഞ്ഞാല് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ആള് വരുന്നത് ചാലക്കുള്ള തമിഴ്നാട്ടിൽ വന്നവർ അവിടെ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ആളെ കൂടിക്കൊണ്ടിട്ടാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് നാട്ടിലോട്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ അതായത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കൃഷി ഭൂമി ഉണ്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതാണ് മലയാളി അതുകൊണ്ട് തന്നെ താല്പര്യം ഉണ്ട് പക്ഷേ താല്പര്യം ചെയ്യുന്നവര് പിന്നെ ജോലിക്ക് നമുക്ക് അതിനുള്ള ആളെ കിട്ടും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വിഷമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ചെറിയൊരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ ഇനി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഗാലക്സി കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് നൽകുന്ന സമ്മാനം ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാം ഒരു ഫണ്ണി ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞ ഓൺ സ്പോർട്ട് സമ്മാനമാണ് ഓക്കെ രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് കിടന്ന് ഇറങ്ങും രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് രാവിലെ എത്ര മണിക്ക് എഴുതി രാവിലെ നാലര മണിക്ക് എഴുതി രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ആറ് നാല് ആറര മണിക്കൂർ ആവുന്നുള്ളൂ അല്ലേ ആവുന്നു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ശരി ചെറിയ ചോദ്യമാണ് തല തിരിഞ്ഞാൽ രാത്രിയാകുന്ന ദിവസം ഏതാണ് രക്ഷയില്ല ഓക്കെ കാണാം വാ രണ്ട് കൂട്ടർ വാ ഒരു അപ്പാ മുടി വാ മുടി വാ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇങ്ങോട്ട് വരും വാ ഇവിടെ നിൽക്കുക വാ രണ്ടു പേര് അടുത്തോട്ട് വാ വാ ഗന്ധിന്ന് ഇങ്ങനെ മടിച്ചു നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളല്ലേ ഇവിടെ വന്നോ ഇവിടെ വന്നോ അപ്പൊ നമ്മളെ പരിചയപ്പെടാൻ പോയിട്ടൊന്ന് എല്ലപ്പ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാപ്പെന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ രണ്ട് ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു സൗഹോദ സൗരം മുഖം ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് ഓക്കെ മോന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് സ്ഥലം ഓർക്കെ പറഞ്ഞു എവിടെയാ എത്ര മാസം പഠിക്കുന്നത് എത്ര ക്ലാസ്സിലാണ് ബസ്സാണോ വരണ്ട ഇപ്പം എന്താ പോണ്ടേ സ്കൂൾ ബസ് ഇന്ന് സ്കൂൾ മീറ്റിംഗ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം സ്കൂൾ ബസ്
ഒരു ചോട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ സമ്മാനം തരുന്ന ആള് അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ചെറിയൊരു കാര്യം അതായത് ഇപ്പം ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളാണ് വ്യത്യസ്തമായ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ അത് കുരങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വൈറസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ ലോകത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒറ്റ കാര്യമാണ് അസുഖം വരാത്ത ഒരു ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കണം അപ്പൊ അതിനെന്തൊക്കെ വേണം എക്സസൈസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ശരീരം നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ടു കൂട്ടുകാരും പറഞ്ഞു ഇതേ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആരോഗ്യം നന്നായിട്ട് നോക്കുക നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം എത്ര പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ചെറിയൊരു കുസി ചോദ്യമാണ് എത്ര മണിക്ക് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങും അല്ല എന്നാലും അല്ല അതാ സിനിമ കണ്ടാലും ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മണി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കുള്ളിൽ കിടന്നുറങ്ങും ഓക്കെ നിങ്ങള് പതിനൊന്ന് എത്ര മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്ക് രാവിലെ ാണ് സൺഡേ അല്ല എന്തായാലും അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് വല്ല ഐഡിയയും കിട്ടിയോ അതായത് തല തിരിഞ്ഞാൽ രാത്രിയാകുന്ന ദിവസം ഏതാണെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് വല്ലതും കിട്ടിയോ അത് നോക്കാം ശ്രമിക്കാം പേര് പേര് പറഞ്ഞേ പേര് പറഞ്ഞോ പേര് പറഞ്ഞോ ക്യാമറ കിട്ടി പേര് പറഞ്ഞോളൂ ടീച്ചറാണ് അപ്പം കുഴപ്പമില്ല ടീച്ചർ എ സ്കൂളിലെ ടീച്ചറെ ആ ടീച്ചർ ടീച്ചർ എ സ്കൂളിലെ ടീച്ചറെ രണ്ടുമണിക്കും പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര് എല്ലാപ്പ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാപ്പ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളൊരു കാര്യം ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സമ്മാൻ ഓൺ സ്പോട്ടിൽ തരുന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ അപ്പൊ ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കുന്ന മുൻപ് നമ്മൾ ഇന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഉള്ളൊരു വിഷയമുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പുതിയ പുതിയ അസുഖങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയ പുതിയ വൈറസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതായത് രോഗരഹിതമായ ഒരു ആരോഗ്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ത് ചെയ്യണം അസുഖം വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ അസുഖം വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ ആരോഗ്യശീലങ്ങൾ പാലിക്കുക ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ പാലിക്കുക വ്യായാമം ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് ജീവിത രീതിയിലൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അസുഖത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാപ്പെന്ന പ്രോഗ്രാം ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വളരെ ചെറിയ ചോദ്യമാണ് ടീച്ചർ രാവിലെ രാത്രി എത്ര മണിക്ക് ഇടന്നുറങ്ങും പതിനൊന്ന് മണി മാസം എത്ര മണിക്ക് ഇറങ്ങും പതിനൊന്ന് മണിയാവും അല്ലേ അതെ നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർ നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങി നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ നേരം വൈകിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത് ആരോഗ്യത്തിന് പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ചോദ്യമാണ് തല തിരിഞ്ഞാൽ രാത്രിയാകുന്ന ദിവസം ഏതാ രാത്രിയാകുന്ന ദിവസം തല തിരിഞ്ഞാൽ രാത്രിയാകുന്ന ദിവസം കിട്ടില്ല തല തിരിഞ്ഞാൽ അത് രാത്രിയായി ആ ദിവസം രാത്രിയായി ആ ദിവസമാണോ ഈ ദിവസം തല കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയായി ഞായറാണോ ആണോ ആണോ ടീച്ചർ പറയുന്നു ഞായറാണോ എന്ന് മാഷ് പറഞ്ഞു ശനിയാണോ എന്ന് ഇതിലേതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇതില് ഏകദേശം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഏതോ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആണ് അത് ഏതാ ഞായറാണ് ഞായറാണെങ്കിൽ തല തിരിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് രാത്രിയാണ് ഇല്ല ഓക്കെ 
ഇതിൽ ഒന്ന് ഒരു ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണ് ഏതായാലും സമ്മാനം ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ശനി ഞായർ ഇതിൽ ഒരു ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണ് അത് ഏതാണെന്ന് കൃത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ശനി ആണെങ്കിൽ തല തിരിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ രാത്രിയാണ് ശനി തന്നെയാണ് അതായത് തല തിരിഞ്ഞാൽ രാത്രിയാകുന്ന ദിവസം ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ശനിയാണ് ശനി എന്നുള്ള ദിവസം തല തിരിഞ്ഞാൽ നിശാ നായി നിശാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി അല്ലെ ടീച്ചർ കറക്റ്റ് അല്ലേ മാഷ ഓക്കെ അല്ലേ അതാണ് മാഷ ശനി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മള് സമ്മാനം നൽകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ആ ഗ്രാമീണ ചാനലിന്റെ എല്ലാ പറഞ്ഞു അറിയാൻ പറ്റുന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ചോദ്യം തല തിരിഞ്ഞാൽ രാത്രിയാകുന്ന ദിവസം ഏത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഉത്തരം ശനിയാണ് ശനി എന്ന് പറഞ്ഞ് ശനി ദിവസം ശനി എന്നൊരു ദിവസമാണ് ഈ ശനി തല തിരിഞ്ഞാൽ നൈ നിഷാ നൈ നിഷാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി നിഷാഗന്ധിപ്പൂത്തു എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അല്ലേ നിഷാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി അപ്പം തല തിരിഞ്ഞ ശനി എന്ന് പറഞ്ഞത് തല തിരിഞ്ഞാൽ നിശയാണ് നിഷാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി അപ്പോൾ തല തിരിഞ്ഞാൽ രാത്രി എന്ന ദിവസം ശനിയാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞ മാഷ്ക്ക് ഈ ഒരു സമ്മാനം നൽകാൻ വേണ്ടി പോവാണേ അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ പന്നിയും കറയാപ്പുന്ന പ്രോഗ്രാമിലെ ഈ സമ്മാനം മാഷ്ക്ക് നൽകുകയാണ് മാഷ്ക്ക് ഈ സമ്മാനം നൽകുന്നത് ടീച്ചറാണ് ടീച്ചറെ ഈ സമ്മാനം മാഷ്ക്ക് കൊടുത്തേ എന്നപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ സമ്മാനം മാഷ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഗ്രാമീണ ചേൽ നോക്കിയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഗാലക്സി കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് മെമ്പർ നൽകുന്ന സമ്മാനം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ സാർ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം കൂടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് എല്ലാ പന്നിയും കറയാപ്പുന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഈ അധ്യായം കൂടി പൂർണ്ണമാകുന്ന ഒറ്റ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ കേബിൾ കളക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേരള വിഷന്റെ കണക്ഷൻ മാത്രം എടുക്കുക കാരണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നാട്ടുകാർ അറിയണമെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രാദേശിക ചാനൽ വേണം പ്രാദേശിക ചാനൽ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേബിൾ കേരള വിഷന്റെ കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് തന്നെ നേടുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യയം പൂർണ്ണമാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം പുതിയ ചോദ്യമായിട്ട് എല്ലാപ്പ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാപ്പ അപ